এটা কত ভাই 345 টাকা আচ্ছা 345 টাকা ঠিক আছে আপনি ডিসকাউন্ট দেন একটা আমাকে ডিসকাউন্ট আপনার আপনার 10 টাকা ডিসকাউন্ট থ্যাংক ইউ পাগল হয়ে যাবে এত বড় বাংলো দেখে আর সামনে এত সুন্দর ফুলের বাগান এসে খালি লিস্ট করবে কোন কোন গাছ লাগাতে হবে ঠিক আছে কাল থেকে সকালে ফোন করে দিব ও ডিনার সেটগুলো একদম পুরানো এগুলো নিয়ে আমি সংসার করতে পারবো না আমাকে নতুন ডিনার সেট নিতে হবে পর্দা চেঞ্জ করতে হবে আর বেডশিট লাগবে আমার আচ্ছা ঠিক আছে কালকে অফিসে গিয়ে অর্ডার করে দেবো আমি তো জানি তুই কথা বলবি তুই যে মিউজিক এর কথা বলবি এটা আমি জানি আগে থেকে 
তা আমি এই কথা বলবো না আচ্ছা শুন আমি চিন্তা করছিলাম একটা ক্রিকেট খেলা দিতে অনেক দিন ধরে ওই টিমে আমার নিজের টিমটাকে আমি মানে অনেক দিন ধরে দেখিনি একসাথে সবাইকে একসাথে দেখতে যাচ্ছি একসাথে খেলতে যাচ্ছি তুই তো ক্রিকেট প্লেয়ার ছিলিস এখন তোর কাছে ওইটাই সব আমার যে দশজন মানুষ চিনবে এলাকার মহল্লার মানুষ যে আমার চিনবে ছোট বড় সবাই সিনিয়র পার্সন সবাই যে আমার চিনবে সেটার একটা ব্যাপার আছে আমি যে মিউজিক করি কেউ জানে কেউ জানে না আমি চাচ্ছি যে আমার সবাই চিনুক সমস্যা আছে তো আমি তো এটাই চাই আমার তো এটাই দরকার হ্যাঁ দোস্ত ওটাই করবো আমরা মিউজিকটাই ভালো হবে মিউজিকটার মধ্যে একটা ইয়ে ফিলিংস আছে আলাদা অনেক দিন আনন্দ নাচ গান কিছু হয় না আমরা একটা নাচ গান হবে আমাদের পরিচিত বাড়বে মিউজিকটাই সবচেয়ে ভালো ওটাই করি তা ঠিক কথা ভুল বলে নিন তাহলে ঠিক আছে তাহলে তুই কর আমি মিউজিক প্রোগ্রামই করি বাট আমার মনে হয় এলাকার বড় ভাই রাজীব ভাইকে নিয়ে আমরা বসি আর ওনাকে যদি কালেকশনে রাখি হ্যাঁ আমরা যখন কালেকশন করবো ওনাকে রাখলে হয়তো আমাদের অনেক হেল্প হবে আর উনি এমনি তো পাওয়ারফুল মানুষ অনেক এক ঘন্টা হয়ে গেল আলাপ করতেছি তুই তো তখন থেকে মোবাইল নিয়ে গুতা গুতি করতেছি আমরা কি এখানে ঘোরার ঘাস কাটতে শুনিস না কানে যায় না কথা আরে বাবা আশ্চর্য আমি তো শুনতেছি আমার তো কান আছে আমার যদি খারাপ লাগলো তোদের কথা তাহলে তো আমি তো বলতাম তোদের তোদের সব কথাই ঠিক আছে আমি শুনতেছি আমাদের তোমার লাল ড্রেস সাথে খুব সুন্দর বাদ দাও তো আচ্ছা শোনো তোমাকে একটা কথা বলবো বলো আশ্চর্য তুমি কি ফাইজামি করবে নাকি আমার কথাটা শুনবা আচ্ছা আচ্ছা বাদ দাও তো এগুলো বাদ দাও শোনো যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা পাড়ায় একটা আয়োজন করছি অনুষ্ঠান আয়োজন তো সবসময় তোমার গুনগুন গান শুনি তো আমি এবার তোমার প্রতিভাটাকে আমি পুরো বিশ্বের কাছে বিকশিত করব এই জন্য তুমি কিন্তু এটা এটা জেনে রাখো যে পুরো অনুষ্ঠানের কিন্তু মেইন আমি বুঝছো তো আমাকে মূল উটুলো দিও আর আমি চাই তোমার এই গুনগুন গান গাওয়া বন্ধ করে তোমার পুরো বিশ্বের সামনে তোমার প্রতিভাটা যেন বিকশিত হয় তো তুমি প্রস্তুত থাকবা কি এরকম ভাব মারতেছো কেন এরকম বুম হয়ে বসে আছো কেন
আচ্ছা সেদিন তুই মার্কেটে আমার পেছন পেছন ঘুরছিলে তারপর আরেক দিন রিক্সা যাচ্ছিলাম এক জায়গায় তখন দেখলাম সাইকেল করে ঘুরছো মানে আমার পেছন পেছন ঘুরছো কেন মানে আমি বলতে যাচ্ছি তুমি কি কিছু বলতে চাও আমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও কি না যদি সত্যি কিছু বলার থাকে আমাকে বলো এখন তো আমি তোমার সামনে তোমাকে এক গ্লাস পানি এনে দিই শরবত তুমি কি আমাকে পছন্দ করো তোমার নাম জানো কি অর্ক 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 আমার নাম জানো তুমি বলো তুই জয়ী তুমি আমার নামও জানো ভালো আর কি কি জানো মানে আমি বলছি যে এই বাসায় আমরা কজন থাকি না থাকি কিছু জানো তুমি আচ্ছা আমি হচ্ছি জয়ী আমার বড় নাম রাহাত ও সরকারি চাকরি করে তো আমরা এখানে আসছি ওর পোস্টিংয়ে আচ্ছা অর্ক আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব আমার ধারণা কথাগুলো তুমি রাখবে এবং আমি বিশ্বাস করি তুমি রাখবে কারণ তুমি যথেষ্ট ম্যাচুর ছেলে আর তোমাকে তো বলেইছি যে আমরা এখানে এসছি চাকরি সুবাদে তো এমন হতে পারে যে মাসখানে গেলে পরে আবার কোথাও পোস্টিং হয়ে যাবে আবার আমরা চলে যাব তো এখানে যে কয়টা দিন থাকব আমরা আমি চাইব যে আমার সব কয়টা দিন অনেক ভালো যাক মানে আমার মূল চাওয়াটা হচ্ছে তুমি আমার পিছু নেবে না কারণ এখানে আমরা তো একটা সমাজে বাস করি আমাদের উচিত এমন কিছু না করে যেটাতে মানুষ আমাদের কিনে খারাপ কথা বলে ঠিক আছে অর্ক আচ্ছা অর্ক তুমি আমার ঠিকার তা করতো আমি যা বলেছি ভুল বলেছি আচ্ছা একটা পনেরো ষোলো বছরের ছেলে তোমার পিছন পিছন ঘুরছে হোয়াট ডাজ ইট মিন কি মিন করে এটা মিন করে যে খুশি হন মা দাদু তোমাকে তো আজকে খুব সুন্দর লাগছে তাই নাকি হ্যাঁ রিয়েলি শুধু সুন্দর আরো কিছু আরো অনেক কিছুই লাগছে সব বলবো আচ্ছা দাদু একটা সত্যি করে কথা বলো তো আগে দেখা যাক কথাটা কি সত্যি বলবা সত্যি বলবা আগে শুনি না ব্যাপারটা তুমি তো ইয়াং ছিলা মানে 
তুমি তো এখনো ইয়াং বাট যখন আরো আরো ইয়াং ছিলা তখন তো তোমার ভয়াবহ চেহারা ছিল নিশ্চয়ই তা ছিল বটে আচ্ছা এখন বলো তো তুমি কয়টা প্রেম করেছিলে তখন এরকম হাসি দিয়ে কোনো লাভ নেই এখনো যখন আমি বাজারে যাই মেয়েরা আমার দিকে না থাকিয়ে তোমার দিকে তাকায় কিছু বলে আমি ঠিকই বলছি সত্যি তাকায় জি কিন্তু দাদু ভাই এই গণিত পড়ার সময় প্রেমের কথা উঠছে কেন কি যে বলো তুমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি না ডালবে কুছ কালা হয় এরকম কিছুই না দাদু অঙ্ক বিলছে না কোথাও যেন মনে হচ্ছে কি ব্যাপার তাহলে সে তোমার ছেলে বলছে আমি নাকি এখনো আগের মতো ইয়াং আছি ঠিকই এবং এখনো নাকি বাজারে গেলে আবার বৃদ্ধ পরিতা সব কন্যা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে এখন কি তোমার এসব কথা বলার সময় পড়াশোনা করো বাবা চলেন আপনার তুমি যাও আমি আসছি দাদু ভাই কোনো খবর টবর আছে নাকি কি যে বলো না দাদু না শোনো যদি কোনো প্রেমের খবর থাকে আমাকে বলো আমার তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমি ঠিকই সাহায্য করে দেব আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে কিন্তু আমাকে দেখাতে হবে ওকে আর প্রথম প্রেমটা আমার সাথে করতে হবে ওকে ডিল এখন পড়ায় মন অন্য কোনো দিকে না ওকে আরে লজিকের কি আছে সব বিষয় কি লজিক থাকতে হবে নাকি কেন রহিম রুম্বানের গল্প শুনো নাই ষোলো বছরের মেয়ে পাঁচ বছরের একটা ছেলেকে বিয়ে করে তাদেরও তো বিয়ে হয়েছে তাহলে আমার একটা কি সমস্যা তাই হ্যাঁ আচ্ছা শোনো যেটার জন্য তোমাকে এখানে ডেকেছি সেটা হচ্ছে যে আমি জানি মেয়েরা অনেক অ্যাডভান্স হয় মানে ধরো আমার বয়সের একটা মেয়ে তার অভিজ্ঞতা চল্লিশ বছরের আই মিন চল্লিশ বছর বয়সের মেয়ে ছেলেদের যে অভিজ্ঞতা আমার বয়সের মেয়ের সেই অভিজ্ঞতা বুঝতে পারছো মানে মানে তুমি কি বলতে চাও আমার বয়স চল্লিশ আরে আমি তো সেটা বলি না আমি বললাম মেয়েদের বয়সের তুলনায় তাদের অভিজ্ঞতাটা বেশি এই জন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে তুমি আমাকে কিছু ভালোবাসার টিপস দাও দেখো আমি কখনো প্রেম করি নাই ঠিক আছে আর আমার এসব অভিজ্ঞতাও নাই এই জন্য তোমার জন্য আমার কাছে কোনো টিপস নেই সরি হ্যাঁ হতাশ হলাম তোমার কথা শুনে ভাবলাম তোমার কাছে কিছু হেল্প পাওয়া যাবে বাট এনিবেস চলো ওঠো তোমার কোনো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড যারা প্রেম করছে বা কোনো কাজিন যারা প্রেম করছে তাদের কাছে আমার টিপ শুনে দিতে পারো তাই আচ্ছা এই বিষয়টা নিয়ে এত ওরিট হল কি আছে হ্যাঁ আরে শুনুই না এটা নিয়ে এত ওরিট হল কি আছে রাত এই পুরো বিষয়টা আমার কাছে এখন একদম পেইন হয়ে গেছে না আমি আমি এটা অলট করতে পারছি না দ্যাটস ইট মানে আমার ভালো লাগছে না আচ্ছা একটা বাচ্চা ছেলে আরে বাচ্চা ছেলে তো বাচ্চার মতো নেই না এইটা কি ধরনের কথা আমি আমার প্রাইভেসি থাকবে না আমি আমার বারান্দায় বসে আমি পেপার পড়তে পারি না আমি কোনো কিছু করতে পারি না এটা কোনো ঠিক হলো জিনিসটা আমি সেদিন বসে এতগুলো কথা বুঝালাম কোনো লাভ হলো না জাস্ট ওয়েস্টিং অফ টাইম শোনো তুমি তো অনেক পেন নিয়েছো এখন আমার কথা মতো আরেকবার একটু পেন নাও সেটা হচ্ছে আমরা দুজনই তো জানি আসলে ছেলেটা কি বলতে চায় তারপরেও তুমি ছেলেটাকে বাসায় ডাকবে ডেকে ওর মুখ থেকে জানবে যে ও আসলে তোমাকে কি বলতে চায় তুমি ওর সাথে একটু ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ারে মিশো রাহাত আমি আমার লাইফে যথেষ্ট হ্যাপি আমি আমার লাইফে এরকম উটকো ঝামেলা চাই না আচ্ছা বুঝলাম তো তো আমার কথাটাই একবার মানো দেখো যে কি হয় তুমি ওর সাথে একটু টাইম স্পেন্ড করো ঠিক আছে আমার মনে হয় যে তুমি সেইটুক কেপেবল আছো ওকে ভালো মতো হ্যান্ডেল করো 
বাবু যদি এখন কথা বলতে কি অন্য কিছু হয়ে যায় তখন কিচ্ছু হবে না বিগ কনফিডেন্ট দেখো কনফিডেন্সের কথা না এখানে আচ্ছা লোকজন তো দেখে না আজকে তোমার বউকে নিয়ে যদি কেউ উল্টাপাল্টা কিছু বলে তোমার ভালো লাগবে এই টপিকটা এখন মাথা থেকে ঝেঁপে ফেল হ্যাঁ ওকে চলো নিজে তো থাকবে না আপনার মিল নিয়ে না আর আমি ঘরে বসে ওই ভালোবাসার আত্মকাহিনী লিখব আচ্ছা অল্প আমি তোমাকে সেদিন এত করে বুঝিয়ে বললাম যে তুমি আমার আর পিছু নেবে না তুমি তারপরে আমার বাসার মিশে দাঁড়িয়ে আছো কেন আমি তোমাকে যথেষ্ট সেন্সিবল মনে করেছিলাম ভেবেছিলাম আমি কথা বলে তুমি বুঝবে শুনবে এখন তো দেখছি তুমি আমার কথা শুনছো না এবং মানছো না এটা কি ঠিক হলো আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই তো বলো ফ্র্যাঙ্কলি বলো আমার ইদানিং কিছুই ভালো লাগে না কেন জানি না কেন বাট আমার কিছুই ভালো লাগে না আমি আপনাকে ভালোবাসি দেখো তুমি আমাকে ভালোবাসো এটাতে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কিন্তু কাউকে ভালোবাসার আগে আমার মনে হয় আগে ভালো বন্ধু হতে হয় আজকে থেকে আমি তোমার বন্ধু তোমার ভালো লাগা তোমার খারাপ লাগা তোমার সমস্ত কিছু তুমি আমার সঙ্গে শেয়ার করবে আই মিন এভরিথিং শেয়ার করবে আমার সঙ্গে তোমার যখন ইচ্ছা তুমি আমার বাসায় আসবে আমরা কথা বলবো আমরা মন খুলে আড্ডা দেব আমরা একজন একজনকে সময় দিব বাট একটা কথা তোমাকে দিতে হবে তুমি আমার আর পিছু নেবে না ঠিক আছে তুমি তোমার নর্মাল লাইফে ফিরে আসবে আর যতটুকু আমি শুনেছি তুমি একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট কোনোভাবে পড়াশোনাকে পেছনে ফেলে রাখা হবে না ঠিক আছে প্রমিস 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 আমি তোমার নাম্বারটা পেতে পারি আরে মামা কই ছিল এতদিন 
এখনো খোঁজ খবর না এটা কি ঠিক মাম্মা আরে না এই ইদানি খুব চাপ রে পড়াশোনার মাম্মা চাপটা কোথায় পড়ার টেবিলে দেখি ওর দিকে আমি পড়াশোনা থাকতে পারে না দুই দিন তোদের সাথে দেখা করে নি বলে এরকম করতেছিস কেন পড়াশোনা পড়াশোনাটা কোথায় মাম্মা আমরা তো জানি আমরা তো ভাত চাত খাই না কি আচ্ছা বাদ দে বাদ দে ওই প্রোগ্রামের খবর কি প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম নিয়ে তোমার টেনশন করার দরকার নাই তুমি যে প্রোগ্রাম নিয়ে আসো সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকো আচ্ছা রাজীব ভাইয়ের কাছে গেছিলি রাজীব ভাইয়ের খবর নিয়ে তোর ভাবা লাগবে যা ভাবার আমি ভেবে নিই আমরাই দেখব ওকে তুই শুনে ভাবা লাগবে তুমি কি পাগল হয়ে গেছ তুমি কিচ্ছু বলবে না আর একটা কথা তুমি বলবে না আমি কোন কথা শুনতে চাই না তোমার এই ছেলেটা দিনের পর দিন আমার প্রতি আরো বেশি রাহাত এই ছেলেটা আমাকে ড্রিম দেখতে আরম্ভ করেছে আমি আর কিছু শুনতে চাই না পুরো ঘটনাটা ঘটলো জাস্ট বিকজ অফ ইউ জাস্ট বিকজ অফ ইউ সেই দিন আমি যদি বলে দিতাম আমি যদি ওকে বকে দিতাম আমার কোনো জিনিসগুলো করতাম বা তুমি আমাকে ভালো মানুষের মতো বললে না ওকে সময় দাও কম্পানি দাও সব ঠিক হয়ে যাবে কি হলো হ্যাঁ আমার কারো কোনো ইমোশন নিয়ে খেলা কোনো রাইট নাই চুপচাপ থাকলে তো আমাদের খারাপ লাগে 
আমি ঠিক আছি না তুই ঠিক নাই অর্ক অনেক বড় একটা ঝামেলা হতে পারে আর আমি আসলে প্রথম থেকে প্রথম থেকে তোমাকে কোম্পানি দিচ্ছিলাম শুধুমাত্র একটা কারণে সেটা হচ্ছে যে তুমি আমার সঙ্গে মিশতে মিশতে পুরো ব্যাপারটা বুঝবে বাট আমার এখন মনে হচ্ছে আসলে তুমি তুমি আসলে কোনো জিনিসই মাথা নিচ্ছ না এবং বুঝতে পারছ না আসলে তোমাকে বুঝতে হবে আমি একটা আমি একটা ম্যারেড ওমেন আমার একটা প্রাইভেট লাইফ আছে সেই লাইফে আমার হাজব্যান্ড আছে আমার রেসপন্সিবিলিটি আছে সো সেই জায়গা থেকে আমি দেখো আমি তোমার সাথে এভাবে প্রতিদিন কন্ট্যাক্ট করে আমি অ্যাক্ট করছি যে আমি অনেক তোমার সঙ্গে হ্যাপি বাট আসলে আমি প্রতিদিনই প্রতিদিনই শুধু তোমার সঙ্গে তোমাকে সঙ্গ দিয়েছি জাস্ট এর মানে এই না যে আমি তোমাকে ভালোবাসি হ্যাঁ আমি সত্যি খুব সরি অর্ক দেখো আমার আমাকে তোমার হঠাৎ করে খুব মিন মনে হবে খুব রুড মনে হবে বাট আমারও কিন্তু ফিলিংস আছে এবং ইমোশনস আছে আমি তোমাকে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমার এই প্রথমে তো তোমার এটা দেখা উচিত আমি তোমার হচ্ছে অনেক বড় আমাদের এই যে ডিফারেন্স অনেক আচ্ছা সমস্ত কিছু বাদ দাও তুমি একবার ভেবে দেখো তো যে আমাদের আসলে পরিণতিটা কি আমি আমি না চাই না তোমাকে কোনো রকম কষ্ট দিতে বাট আমি ভেবেছিলাম সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাবে বাট তুমি ব্যাপারগুলো বুঝতে চাচ্ছ না বা বুঝতে পারছ না অর্ক তোমার কাছে আমার একটা মাত্রই চাওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার ভালো থাকা আমি তোমাকে রিফিউজ করছি না আমি তোমাকে পুরো বিষয়টা বোঝালাম আমি আবারও বলছি অর্ক তুমি যথেষ্ট সেন্সেবল একটা ছেলে তুমি ডেফিনেটলি বুঝবে আর আমাকে প্লিজ মাফ করে দিও আমি আমি সরি আর ওকে প্লিজ তুমি এখন চলে যাও ও আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে তুমি নর্মাল লাইফে থাকো আর আমার সঙ্গে কোনো রকম কন্ট্যাক্ট করো না কারণ আমার মনে হয় যে আমরা যদি ফার্দার কোনো কন্ট্যাক্টে যাই এটা আরো বড় কোনো সিন ক্রিয়েট করতে পারে আমি তুমি জাস্ট চলে যাও
Mano. I'm sorry. I'm so sorry. আমি এতদিন তোমাকে বুঝতে পারিনি তুমি যে আমাকে আমি সরি প্লিজ Thank <laughs> you. 